什么情况？有黑客入侵了闺蜜星球的数据库，把到来的部分用户信息发在了网上。最早的发帖时间是今晚六点。六点，已经过去两个小时了。哦，我们已经进行了全网删帖，但是在过去两个小时里，信息已经成几何倍数扩散。现在网上有很多帖子在疯传，有的甚至在叫卖闺蜜星球账号和美女图集的，现在暂时还没能控制住。向网监部门汇报了吗？哦，已经报上去了，配合他们的工作，把影响力降到最小。是。为什么会被黑客入侵？闺蜜星球代码本身存在一个安全漏洞，现在正在加紧修复。把主要人手放在那儿，同时抽调两个人去检查秀武的数据库，那边不能也出问题。好，泄露信息的信息源在哪儿？他们用了境外的代理，但通过追查，初步可认定信息源在国内，很可能就在新州。继续追查，争取锁定他们的位置。可是现在我们人手不足。好吧。这事交给我，林总监，你去技术部帮忙，公关和媒体的事儿先交给夏言。好，夏言，尽快拟定公告。闺蜜星球的用户应该刚过千万，影响不会太大，但是会因为这次的泄露事件影响到秀我的用户。秀我的用户一般都绑定了银行卡，一旦信息泄露，不单单是隐私的问题，更会造成经济的损失。所以这次公告的重点，不仅要向闺蜜星球的人致歉，更要让秀我的用户放心。这两个是独立的数据库。互相不会影响。那仅仅发布公告是不是不够？我们是不是应该召开一个媒体说明会？好，那你去准备，越快越好。好。现在情况怎么样？现在舆论已经炸了，多家媒体强烈要求采访。董事长，董事长，怎么回事？怎么能发生这样的事情？我们正在查找事情的原因，修补漏洞。把 S G 的股票投到大屏幕上，你们都给我看看，影响有多恶劣？怎么会这样？你知道这意味着什么吗？董事长，我们一定会在七十二小时之内解决问题。七十二小时，你真的能解决？怎么解决？董事长。我们先进去说吧，让他们好好工作。还有什么消息、啊？因为我们投诉的人太多了，我们已经开通了新的人工服务。刚刚联系了几个关系比较好的媒体，让他们帮忙发声。微博的评论已经控制不住了，控制不住了。我们分配一下任务吧。SG 将在十个小时之后召开媒体发布会。反应够快啊！可是这么短的时间内，他们能够拿得出有力的措施来安抚股东和网民吗？我看过了，他们这个漏洞并不难补。这难的呢，是怎么阻止之前泄露出去的客户信息不进一步扩散？我们这边怎么样？我们已经在调查了。通过我们的 APP 引流的用户，用户资料基本上都没有泄露，而且基本上可以确定有人在故意针对 SG， 而且这个人并不想得罪 NK。哼，看似是在帮我们，其实内心狠毒啊。意思是说，保护我们的客户，争取 NK 置身事外，便于他们行动。可是你想过没有？ S G 遭遇危机，作为合作伙伴的我们却独善其身，这很容易让别人联想到真正的幕后黑手是 N K。到时候，他们顺水推舟，把这个黑锅往我们头上一扣，简直完美。那我们是不是应该马上找到这个人？许诚毅现在一方面拒绝和我 P K， 假意放弃合作；另外一方面。却让股东施加压力，让我主动去求他。在闺蜜星球这件事情上面，他占得了太多的先机。现在他有了困难，还要我去帮他，这是不是太过分了？那我们该怎么办？怎么办？先来一杯咖啡吧。哎，不要在拿之前没有咖啡因的东西来糊弄我啊。可是，行了，好久没有这么热闹了。这可是一场硬仗，值得喝一杯。
，去吧。是。许承义，无中生有，暗度陈仓，胡编乱造，凭空想象，气死我！谢来喝杯咖啡吧。谢谢。严肃版和 Q 版的致歉声明已经发到设计部了，半小时后就可以发布。辛苦了，艾米。哎，您那边怎么样？不怎么样，铺天盖地全是骂我们的帖子。一晚上都没消停，你们都什么人这么闲呢？这恐怕不是闲人干的。不用问，肯定是有人雇了水军在黑我们。为什么呀？因为咱们闺蜜星球太火了，遭人记恨了，这么搞我们，太狠毒了。我再回去看看，那我也先去忙了。嗯。还记得大学的时候吗？这种事情我们不是没有干过。你是说攻击山寨网这件事？当时年轻气盛，我们都看不惯国内哪些互联网公司直接照搬国外网站，山寨别人的页面设计，甚至连代码都原封不动的抄袭。所以我们三个人黑了那家网站。我当然记得，而且当时还是严长军先说的。我们三个各有所长，分工明确。你擅长在程序中找漏洞，甚至在运行中百万分之一出错率的 bug 都能被你揪出来。你擅长用最简洁的代码实现复杂功能。其实严长军的所长。才是最实际的。他主攻网络安全，当然是一个难得的黑客。你怀疑他？我去准备一下，一会儿碰头一起走。你们要出去，媒体说明会已经准备好了。我们要去向董事会汇报情况，一个小时就够了，不会耽误媒体说明会的。好，那就好。这个是会议流程，还有你的发言稿。我们的宗旨是积极面对，承担错误，低调处理，正面导向。发言稿暂时先这样吧，根据今天开会内容再做调整。你还吃得住吗？我没问题的，但我有点担心你。你吃早饭了吗？我吃过了，放心吧。你们怀疑严长军？也不是针对他，只是在讨论有人在背后操纵的可能性。昨天晚上还不确定，但现在看来。这发生的一切都太有组织、有计划了。嗯，我们也是这样想的，一定是有人故意买水军抹黑我们 SG， 但这种所为不像是延长军。乱猜也没用，只有抓住那些水军和黑客，才能知道真相。我都准备好了，我们走吧。喂，严总。SG 现在水深火热吧？我就在你公司楼下。你等我，我马上下来。嗯、严总，我听说你以前做过黑客。不会吧？许成义不会觉得这件事情是我做的吧？他没有这么说过。你入行也很多年了。你应该很清楚，黑客高手，同时也是反黑客的高手。如果你需要我出手，你现在可以开口。谢谢严总的好意，我们公司的技术部门已经在着手调查了。闺蜜星球跟 NK 是合作关系，这时候如果严总插手，恐怕 NK 会受到牵连。不不不不不，我只是作为普通朋友，私底下帮你而已。哦，不过你是知道的，我这个人做事呢，一向讲究回报。抱歉，严总，您的条件我真的没有办法答应。互惠互利，为什么不能答应呢？林薇她已经有男朋友了。我还以为你很聪明呢，怎么在谈恋爱这件事情上面那么容易犯傻呢？什么意思？你还是不了解林薇，但是我了解。对于他来说，轻敌就是最大的错误。可能这个世界上没有任何人见过他的男朋友吧？你是说，林薇她根本就没有男朋友？那那些花跟首饰
，是不是突然有危机感了？不可能，我还是不相信。你有证据吗？刘威他为什么要说谎？你现在已经放松了警惕，这一点，他已经做得很成功了。你的意思是，他跟许成义？不管你信不信，反正你现在需要做的就是答复我合不合作，不要有道德负担。你放心，我不会让你做任何过分的事情。严总，我还有工作要做，我先上去了。当然，信息透露这么大的事情，但凡对他动心思的人，都会想陪在他身边，和他一起解决问题。这一点我非常理解。严总，恕我冒昧，这件事情跟你真的没有关系吗？大非所问，上去吧，想清楚了联系我。你终于回来了，原定的媒体说明会还有半小时，要帮你推迟吗？不用了，我去拿点东西，我们这就出发系统是不是有巨大漏洞啊？泄露的真的只有会面星球的用户资料吗？就我这级用户安全吗？请大家稍安勿躁，这些问题我会在发布会上说明清楚。别回答一下，别回答一下，好吗？别回答一下，别回答一下。哎，你干什么呢？谁让你什么桶撞他的？我去你的！安德烈开始打人了。说明会退群，他现在必须去医院。你留下来安抚媒体，就是有突发状况，说明会时间另行通知。好的。那个大家听我说啊，别担心。你怎么这么冲动？你的眼睛受不了那么强的光。我会躲。对不起，我闯祸了。这下媒体又有的说了。这不是重点，现在你的腰伤。我当时什么也来不及想。就本能一样的冲出去了。如果董事会怪罪下来，我想，那些你不用考虑，有我在。护士，家属在这儿等进去了，进去了。只是撞了一下，应该没那么严重，你别太担心了。你不知道。对不起啊，我刚才是不是？我没事，我知道你心里不好受。我不是因为……我真的没事，你别担心我。他们家条件不太好，自己又要强，上大学的时候几乎没问家里要过一分钱，全凭自己拿奖学金。和在外面兼职赚外快。他们家从山沟出来，上大学之前几乎都没有碰过电脑。可是想在软件学院拿奖学金，那还真不是件容易的事儿。付出的努力也要比别人多很多倍。他那时候一日三餐都在学校机房吃，要不是学校机房晚上会关门，恐怕他会在里面过夜。
，而且一坐就是好几个小时。要这就是那时候出的毛病。后来我受了伤，就他那么小的个子，硬是背着我去看记者，腰椎严重受损，还差点瘫痪。他为你做了那么多，我跟你在这一起等他。我把窗户给你打开了，这房间空气不太好，通通风。来，我帮你。啊，舒服多了。医生都说我没事了，我还是出院吧。医生只是说你没伤到骨头，并不代表你没事，你必须留院观察。可是公司还有那么多事情需要处理，如果七十二小时之内……公司的事情都交给我，你现在唯一要做的就是好好休息。这么紧张的时候，我真的相信我。那行吧，你们快走吧，别再为我耽误时间了。啊，我留下来照顾你吧。不用了，我们运营部还有一场硬仗要打，好好保存实力。好，那如果有什么事的话，你给我打电话就行。知道了，快走吧。那行，我让艾米给你送点生活用品和水果。那我们先走了，明天再来看你。好，走吧。大姨妈，你得把脚包暖好啊！咱们俩新婚第一顿饭就吃这个，会不会有点寒酸啊？不寒酸啊，这才是我要的结婚礼呢。青春还在这么的心里，追寻人生的继续。好，我马上就把资料整理出来。嗯徐总又被董事会叫走了。艾米，我出去一趟。水军地址已经查到了，刚发给你。你说的是这个？对。喂，幺幺零吗？我要报警。
拿过来。情况我们已经简单做了记录，如果后续有任何进展，我们会及时联系你们。谢谢，不客气。人找到了吗？还好来得及时，不然就被他们跑掉了。你没事吧？我还好。怎么？许诚毅在你旁边？是的。嘿，这小子有长进啊！这方面可不是他的强项啊！找过来的速度，倒不比我慢多少。严总，您还有事吗？本来有，既然他在，就没事了。是不是特别疼啊？不疼，就是一些皮外伤。等会儿我进去包扎一下就好了。肯定流了很多血吧？哪有啊？早就已经不留了，怎么还没到我们啊？都是我不好，我没能保护你，还害你受了伤，我太笨了。你怎么又说这样的话？对不起，对不起，都是我不好。我这真没什么事儿，我就是在这等着。你找这个小姐，你去看一下林薇，看看她有什么需要的。哥，我想陪你。我也想你陪着我。只是，我一会儿进去包扎了，你又进不去。你去陪陪林薇，要是没什么事儿的话，我待会儿就不过去了。我今天也是有点累，听话。林总监，你怎么站起来的？啊，我出来活动一下。哎呦，现在网上情况怎么样了？昨天在会场闹事的人已经抓到了，说是收钱办事。现在网友也觉得是有人故意攻击我们 SG， 舆情已经有所缓解。那知道幕后主使的人是谁了吗？
，水军已经抓到了，警察还在调查当中呢，不会有人再散布我们的用户信息了。我们也算在七十二小时之内给了网友一个交代。辛苦你们了，我一直在这儿，也帮不上什么忙。我也没有帮上什么忙，反而添乱，还害了徐总。他怎么了？眼睛之前。有受过外伤吗？除了今天，几年前确实有过。前阵子还发生了一次不大的车祸。有什么症状？我开始偶尔会有眩晕，然后会出现血影。最近被闪光灯照了一下之后，眼睛发黑。今天受伤之后，有短暂的失明。哎呀，你这个情况可不能轻视啊！这样吧，我给你预约一个脑部的核磁共振。你去做一下，医生。我这个情况很糟糕吗？嗯，如果颅内没有损伤，那问题就是出在眼睛上面。这玻璃体出血，这血块也不大，六个月到一年吧，它就会自行吸收了。不过，考虑到你在以前受过外伤嘛，就不好说了。啊，谢谢医生。是这儿吗？哎，刚刚还在这儿呢。人呢？他没在这里，去哪儿了？不清楚，我们去找一找。我们还要去找你呢，你怎么从那儿出来啊？我刚包扎完，医生让我顺便查一下眼睛。没什么事儿，他就是想查的全面一点。哦。你怎么来了？听说你受伤了，特别担心过来看看你。没什么事儿，别担心，我推你回去休息。医生你好，刚才检查的那位小伙子，他的眼睛什么情况？你是啊，我是他太太，他怕我担心，一直不告诉我。啊，他的眼睛是不是已经很严重了？作为家属，你要督促他保持治疗啊。去哪儿了？这么久才来？我是给你拿了个 iPad， 看你一个人在这怪无聊的，给你抓点电影。一个人看电影，应该会更寂寞吧？说笑了，我哪里是会怕寂寞的人？公司那边怎么样？那些水军已经认罪，我们也发布了一个正式的公告。公司说这事儿可以告一段落，剩下的交给警方处理。但是你应该不甘心吧？虽然抓住了几个水军，但是幕后真正的主使者还没找到，我确实不甘心。真希望我能帮上你。你现在什么都别想，好好养你的伤。那你呢？我这个是小伤。我跟眼科的陆医生聊过了。医生，他应该不会随便说病人的病情吧？他什么都没说，但我说出了我的猜测。他也没有否认。陈怡，你的眼睛出大问题了。
告诉我实情，不然我只会想象的更加糟糕。医生他就说，我眼底有血块，然后给我开了药，说是半年之内应该就可以复原了。这应该是最乐观的情况吧？最糟会怎样？你要是不告诉我的话，那我只能让夏言来问你了。如果情况恶化，有可能会失明。还记得那时候吗？你眼睛受了伤，我背你去医院也伤了腰，我们只能一起住院，也说不上是谁照顾谁，但你会把 iPod 里装满歌，一首一首让我猜。现在回想起来。时候的每一个片段都发着光，暖融融的，不太真实。没想到时隔这么久，我们又同时成了伤员。你去美国治疗吧，我认识那边最好的眼科专家，各方面条件都比国内要先进。这件事情我不知道也就算了。既然我知道了，就不能让你这样下去。真没你说的那么夸张。而且医生说了，即使是保守治疗，也有百分之七十的机会可以复原。才百分之七十，这也太冒险了。你别拖了，好不好？就听我一次劝。我真的不能在这个时候离开。你放心，我会随时复查。就算你能随时复查。那也不如及早根治的好。你为什么不能离开？因为夏言吗？有一半是因为他。这次我受伤之后，我感到他好自责。如果我真的情况恶化，我怕他会。而且现在是多事之秋，无论是为了 S 级还是为了夏言。我都不能在这个时候离开。公司现在有我呢，我会继续追查幕后主使者，夏言我也会帮你照顾好的。你都交给我行不行？我答应过夏言，会一直守护着他，我不能走。我去给你洗点水吧。这个地方太细了，你得把它做粗了，那样才结实。像这儿，这儿都根本不行，都得重新做，知道吧？听见了没？合同都递过去三天了，他们怎么还没签字？康总说他找大师算了一卦，说这个月不适合签合同，还要等到下个月。我听说根据卦象显示，下个月可能也够呛。混蛋！不是这这什么情况啊？我那单也黄了。要不然，咱们也找个大师算算。不用算，我知道谁在捣鬼。谁啊？去帮我查查，这个康总是不是跟韩明珠有来往？难道我们得罪韩明珠了？不是，等等等，韩明珠又是谁啊？韩爽他妈。他妈有有这么大能耐？别废话，快去查！我我去，我马上跟他们公司打听打听。姐夫，那那那那我也去查查。谁是你姐夫？跟你说了多少遍了，在公司叫我林总。我我我先去查。喂。办公间下个月快到期了，您看是续签还是怎么着啊？怎么这么快就到期了？本来是一年一付或者半年一付的，但之前你们那个郝总啊，说只是短租过渡一下，我才勉强只让他交了四个月的房租。哎，不信你可以看合同啊。知道了，下个月我会按时给你打过来。按规定这次得交半年啊。知道了。
。喂，你怎么了？什么事儿？说。你还没下班啊？你也知道我还没下班。不要在上班时间打电话给我。我知道，我是想说，如果你下班太晚的话，我就把饭做好。我还要工作，别烦我。呃，李刚，这韩明珠真那么厉害啊？我觉得，咱们这事儿呀，和人家没什么关系。啊？你想想，人家是什么地位，咱们又是什么地位啊？他要是想搞咱们，根本不需要偷偷摸摸的，只需要和康总说一句话，人家都不会接咱们电话，还用找什么借口说什么大师算了一卦？那怎么黄了？不是你不是说你都谈好了吗？谈的时候啊，全都谈好了。就在签合同的时候啊，林总非要亲自和康总去吃饭。吃个饭怎么了？这两位领导啊，吃的时候也不知道聊啥了，就这一顿饭，单子啊就黄了。你说我工资这么低，白天跑业务，晚上还得跟着去陪吃陪喝，陪，反正呀是赔钱了。我绝对不会走的。哎，我跟你说，咱们公司呀，就需要你这样积极乐观、努力的人。你一定要加油，我相信你可以的。你回来了，饭都已经做好了。我没胃口。那你总得吃点东西吧？每天都吃那么少。你每天除了问吃这儿吃那儿吃这儿吃那儿，你还能不能问点别的？你脸色怎么这么差呀？公司情况怎么样了？我要跟你说了，你懂吗？不说算了。对不起，我今天心情不好，都怪那个韩爽。韩爽，他去公司找你了？他找的不是我，是跟我们合作的公司。本来已经谈好的一笔生意，被他搅黄了。他不会吧？怎么不会？你不是也听到他是怎么说的了吗？他就是要把我的公司整垮。我以为他说的那是气话。要不
，我去找他谈谈。不许去！他们都在看我笑话，等着我去求他们，我不会让他们得逞的。你不许去找韩爽，也不许跟他们任何人联系，听见没有？听见没有？听见了。快点洗手，吃饭吧。